मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते उनके काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी और थर पर बेस्ड है वो अपनी मदर के साथ रहा करता था उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था की वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने उसका आइडियल एक आदमी था जो की बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था वो कहता था की मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा हूँ वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था फिर एक दिन हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि कुछ शरारती बच्चे वहाँ पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं ऑर्थर यहाँ पर चौकर बना होता है वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुँह पर मारते हैं जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और उसके बाद फिर वो ऑर्थर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं ऑर्थर काफी हर्ट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है वो उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे टांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं बॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा और थे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है की क्या मैं इतना बुरा हूँ की कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है यहाँ पे हम देखते हैं की उसकी बॉडी काफी वीक होती है अगले दिन और थर अपने कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार और इसी के साथ वो उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी और ये लेने ऐसी इनकार करता है लेकिन वो आदमी जबरदस्ती उसे गन दे देता है और फिर और अपने घर के लिए निकल पड़ता है वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर ऐसी हंसने लगता है जिस पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर से कहती है कि हटो परेशान मत करो हमें लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लगता है इनफेक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इशू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है वो बस में बैठी हुई उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है इनफेक्ट वो गरीब था और ये दवाई बहुत एक्सपेंसिव थी तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर ऐसी ये दवाई फ्री लेता था वो एक दिन अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है वो उसे कहती है की मुझे अपनी डायरी दिखाओ की तुम क्या क्या लिखते रहे हो जैसे ही उसकी डायरी खोलती है उसमें यह लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है फिर और वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे पूछती है कि क्या टॉमस की तरफ से कोई लेटर आया तो और कहता है कि नहीं आज भी नहीं इनफेक्ट टॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा रिच बिजनेस दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं उसकी माँ उसे कहती है की अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी पर आते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है वो और को काफी अच्छी लगने लगती है लेकिन वो अपने घर आ जाता है यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी लेटर के बारे में पूछती है तो और कहता है आपका क्या लेना देना है उससे वो हमारी मदद नहीं करेगा अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की और थर के घर पर आती है वो उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो जिस पर और उसे कहता है कि हाँ मुझे तुम अच्छी लगी हो तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और जल्दी उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है वो एक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल होता है और जब और थर पर जाकर डांस कर रहा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होता है की इसके पास गन के कर रही है ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो मुझे तुम्हारे कोलीग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गन ली यहाँ पर और का दिल दोबारा से बहुत दुखता है कि उसके कोलीग ने तो उसे जबरदस्ती ये गन दी थी फिर हम देखते हैं की और ट्रेन में घर जा रहा होता है और वहाँ पर तीन बिजनेस भी होते हैं जो की थोमस वेन के ही आदमी थे वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और थर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है वो उसे बहुत मारते हैं इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है और थर उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते और थर को तीनों पर गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकाल कर उन तीनों को शूट कर देता है वो वहाँ से ये सोच भाग जाता है की मैंने तीन लोगों का कतल किया है 
वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है पहले तो वो डर रहा था लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं और वो काफी सुकून में भी था और फिर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमे थॉमस बोल रहा होता है वो कहता है कि जिन तीन लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं क्योंकि वो सब जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं वहाँ से और तरफ अपनी साइकेट्रिक के पास जाता है तो वो उसे बताती है की हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्यूँकी गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद में आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती और फिर दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है फिर हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है घर आने पर उसकी मोम उसे कहती है कि बेटा ये लेटर टॉमस के लिए पोस्ट कर दो और थर जब ये पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया उसकी माँ उसे बताती है की बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया इनफेक्ट टॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और इवन शादी भी करना चाहते थे लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके और थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे टॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है और थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर टॉमस का बटलर आ जाता है उस बच्चे से कहता है की स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और औरतर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और थर उससे कहता है की मैं सच्चाई से पर्दा हटा कर ही जाऊंगा मेरी माँ ने टॉमस के यहाँ तीस साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं किसी और का नहीं टॉमस का ही बेटा हूँ जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है उसने स्टोरी अपने पास से बनाई है उसका टॉमस से कोई लेना देना नहीं है ये सुनकर ऑर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है ऑर्थर जब घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी मोम को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है ऑर्थर जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास दो पुलिस ऑफिसर आते हैं वो उसे पूछते हैं की ट्रेन में उस दिन जो तीन आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो तो ऑर्थर आगे से कहता है मुझे क्या पता होगा उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और वहीं पर वो सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस पर ऑर्थर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है वही कमेडियन जिसे ऑर्थर बहुत पसंद किया करता था वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है बेसिकली ऑर्थर का फेवरेट कमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है जब ऑर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी ये देख ऑर्थर काफी टूट जाता है की मेरा आई मेरा मजाक उड़ा रहा है इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी उसे सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता टॉमस घर आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं गरीब लोग जोकर्स का मास्क पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं इन लोगों में बहुत दुश्मनी भर गई है और ये सारे के सारे टॉमस के खिलाफ है और थे देख काफी खुश होता है की वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे यानी क्लाउन बने हुए थे उसे लगता है की पहली बार उसकी जॉब की या उसकी किसी ने तारीफ की हो अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था उस थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें मना करती है हर तरफ हल चल मच जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए ऑर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे याद करें थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे जोरदार मुक्का मारता है यानी पंच करता है जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है और फिर घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है वो इनफेक्ट ऑर्थर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन तीन आदमियों का कत्ल हुआ था और तभी ऑर्थर को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कमेडियन था उसने ऑर्थर को अपने शो में बुलाया है इनफेक्ट उसने ऑर्थर की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्यूँकी लोगो ने उसको पसंद किया था वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है लेकिन उसे याद आता है की टॉमस के बटलर ने कहा था की 
मेरी माँ पागल है तो वो उस मेंटल हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है वो वहाँ से वो फाइल चुरा भाग जाता है उसमें लिखा हुआ था की ऑर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था वो उसे बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था मारा करता था और इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट आई थी जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है वो वहाँ से सीता अपनी दोस्त यानी उसी सिंगल मदर के पास जाता है लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं वो असल में सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विजन आया करते थे और अपने माँ की चोट की वजह से काफी परेशान होता है वो हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है घर आकर देखता है तो उसे पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था की मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है जो की थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है तभी वहाँ पर उसका वही कोलीग आ जाता है और वो कहता है की जो उस दिन ट्रेन में तीन कतल हुए और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कतल हुआ मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ आर्थर को लगता है की लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपने कोलीग को बुरी तरह से मार देता है अब इसके बाद और तैयार होता है और अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है वो अब अपने फेवरेट कमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहा था वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उसे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पर और वहाँ से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस आता है उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कमेडियन के शो की तरफ जाता है वो जब उसके सामने जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो और फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को काफी एडमायर कर रही होती है वहाँ पर और का फेवरेट कमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बन के क्यों आए हो तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था लोगों ने मुझे इस कैटर में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यूँ ना मैं ऐसे ही आ जाऊँ वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है की उस दिन ट्रेन में जो तीन लोग मारे गए उनको मैंने मारा है वो कहता है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कतल किया लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई या उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं की सब इंसान बराबर नहीं होते या अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है वो कहता है की सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो तुम्हारी रहम दिली हर किस नहीं है तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया लेकिन ऑर्थर का जो फेवरेट कमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हर किस नहीं है ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो और इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सब के सामने शूट कर देता है लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ ऐसी बाहर निकलने लगते हैं लेकिन ऑर्थर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं वो किसी से नहीं डरा होता पुलिस इस बात आरोप छोकर यानी ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठा उसे वहाँ ऐसी दूर ले जाने लगती है लेकिन और तो रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी ज्यादा सारी स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं जिसकी वजह से वो पुलिस कार उल्ट जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था वो उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे छेयर कर रहे थे उसके मुँह और नाक से काफी खून आ रहा था लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है ये इनफेक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम तकलीफ और दुख छुपा हुआ था वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था कि लोग फाइनली अब उसे तारीफ कर रहे थे उसे अप्रिशिएट कर रहे थे दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक छोकर उन लोगों को शूट कर देता है लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं कहता फिर सेंज होता है और हमें आर्थर यानी जोकर एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है 
وہ وہاں پر بھی ہنس رہا ہوتا ہے تو وہ سائیکیٹریس اس سے کہتی ہے کہ تم بلا وجہ کیوں ہنستے رہتے ہو تو آرتھر اس سے کہتا ہے کہ آپ اس فیلنگ کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے اس کے جوتوں کے نیچے خون لگا ہوا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے کسی قاتل میں بدل گیا اور اس مووی سے ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ برا کیا جائے تو وہ برا نہ بھی ہو تو ایک نہ ایک دن برا بن ہی جاتا ہے اس سے اتنی اذیت دی گئی اتنا ٹارچر کیا گیا کہ اس کے اندر سے وہ فیلنگس ہی ختم ہو گئی اور اب وہ اپنی لائف سے بالکل سیٹسفائی تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہوگی تھینک یو فار واچنگ